இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஜேஇ ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு தேர்வில் கேட்கப்பட்ட நமது டுவெல்த்து சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய இன்வெஸ்டிங் நாமட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிற பாடத்துலேருந்து கேட்கப்பட்ட ஒரு வீணா இந்த கொஸ்டின் வந்து நமக்கு டுவெல்த்து பப்ளிக் எக்ஸாமில் க்ரியேட்டிவ் கொஸ்டினாக கூட எதிர்பார்க்கலாம் இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு என்னென்ன ஃபார்முலாலாம் தேவை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதில் டேன் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ஃபைவ் இருக்குது அது முன்னாடி டூ இருக்குது அப்போ இந்த கணக்குக்கு நமக்கு தேவையான ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் அப்படிங்கிறத ஒரே டேன் இன்வர்ஸாக மாற்றக்கூடிய அந்த ஃபார்முலா நமக்கு தேவைப்படுது ஒரே டேன் இன்வர்ஸாக மாற்றுற ஃபார்முலா என்னென்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் இந்த ஃபார்முலா நமக்கு தேவைப்படுது இப்போ இது ஒய்க்கு பதிலாக எக்ஸ் போட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ என்ன கிடச்சிரும் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் x plus tan inverse of x equal to tan inverse of x plus x by 1 minus x into x. That's what we call it. Tan inverse of x, tan inverse of x, we call it 2. Then we call it the formula. 2 tan inverse of x equal to the tan inverse of 2x. x plus x equal to 2x by 1 minus x into x, x square. We call it the formula. We call it the formula. இந்த ரெண்டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எல்லாம் ஒரே டேன் இன்வர்ஸாக நம்ம மாற்றிடலாம் இதை மாற்றிட்டோம்னா அடுத்தது சீக்கன் இன்வர்ஸையும் டேன் இன்வர்ஸாக மாற்றி மறுபடியும் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு தேவையான இதில் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய மதிப்பு வந்து நமக்கு ஈஸியாக கிடச்சிரும் இப்போ இதை அந்த உள்ளார இருக்கிற மதிப்புகளில் இது ரெண்டையும் எடுத்துக்கிட்டு கண்டுபிடிப்போமா ஓகே இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன எடுத்துக்கிறோம் டூ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் சீக்கன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ரூட் ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் டூ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எயிட் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டுக்கும் தேர்டுக்கும் இந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு பகுதிக்கும் லாஸ்ட் பகுதி இப்போ நம்ம பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளே இருக்கிறத தான் எடுத்துக்கோம் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணோம்னா என்ன வரும் பாருங்கள் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் என்ன ஃபார்முலா டூ எக்ஸ் எக்ஸுங்கிறது அந்த ஒன் பை ஃபைவ் அப்போ டூ இன்ட்டு ஒன் பை ஃபைவ் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸுங்கிறது தான் ஒன் பை ஃபைவ் அப்போ ஒன் பை ஃபைவோட ஸ்கொயர் ஓகே இப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஆகிடுச்சு அடுத்து இந்த சீக்கன் இன்வர்ஸை லாஸ்ட்டாக எழுதிக்கும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த மூணாவதாக இருக்கக்கூடிய எந்த டேன் இன்வர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகிடும் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் அதே ஃபார்மில் பயன்படுத்துகிறோம்னா டூ இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் பை எயிட் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதாவது ஒன் பை எயிட்டோட ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகே ப்ளஸ் என்ன இருக்குது இன்னும் சீக்கன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ரூட் ஃபைவ் பை டூ இருக்குது ஓகேவா அடுத்தது பாருங்கள் இப்போ இந்த டேன் இன்வர்ஸ் இது டூ பை ஃபைன் ஆகிடும் டிவைட் பை ஒன் பை ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு ஆகிடும் அப்போ அதை எல்சிஎம் எடுத்துக்கலாமா எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா என்ன கிடைக்கும் இருபத்தஞ்சு மைனஸ் ஒன்று பை இருபத்தஞ்சு அப்படின்னு கிடச்சிரும் ஓகே ப்ளஸ் அதே மாதிரி இங்கேயும் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூ பை எயிட் டிவைட் பை இதை கூட கேன்சல் பண்ணதுன்னா பண்ணிக்கலாம் இருந்தாலும் நமக்கு இது டிவைட் பைலேயும் அதே மாதிரி டேம் வருவதுனால அதை இப்போதைக்கு கேன்சல் பண்ணாமல் வச்சுக்கோம் எயிட் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போ அறுபத்தி நாலு அப்படிங்கிறத இங்கே முன்னாடி எழுதிட்டு மைனஸ் ஒன் பை அறுபத்தி நாலு அப்படின்னு வரும் ஓகே ப்ளஸ் சீக்கன் இன்வர்ஸை நம்ம இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் பாருங்கள் சீக்கன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ரூட் ஃபைவ் பை டூவை வந்து ஒரு ஏன்னு வச்சுக்கோம் இப்போ ரூட் ஃபைவ் பை டூங்கிறது என்ன ஆகிடும் சீக்கன் ஏன்னு ஆகிடும் சீக்கன் இன்வர்ஸ் அந்த சைடு போயிடுது அப்போ சீக்கன் ஏ சீக்கன் டீட்டா என்ன ஃபார்முலா இல்லை நமக்கு டேன் தானே வேணும் இப்போ ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் டீட்டா அந்த ஃபார்முலா பயன்படுத்துமா ஓகே அப்போ இதை வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஸ்கொயர் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் ரூட் ஃபைவ் பை டூவோட ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டேன் அது சீக்கன் ஸ்கொயர்டு ஏ அப்புறம் ஒரு ஒன்று மைனஸ் பண்ணுவோம் ஒன்று மைனஸ் பண்ண என்ன கிடைக்கும் இப்போ ரூட் ஃபைவ் பை டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் வெறும் ஃபைவ் பை ஃபோர் ஒன்று மைனஸ் பண்ணோம்னா சீக்கன் ஸ்கொயர்டு ஏ மைனஸ் ஒன் அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கன் ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் ஒன் வந்துட்டு தான் இதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா டேன் ஸ்கொயர் ஏ வேறவனில் டேன் ஸ்கொயர் ஏ சீக்கனாக டேனாக மாத்திரம் போதும் நமக்கு சைன் பை காசுன்னு கொண்டு வந்து கூட நம்ம கொண்டு வரலாம் இல்லை சீக்கன்லேருந்து ஆப்போசிட் அட்ஜஸ்டன் சைடு பை ஐபாட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம போட்டும் கொண்டு வரலாம் ஓகே இப்போ இதுக்கு எல்சியம் எடுத்தீங்கன்னா வரும் ஃபைவ்
tan inverse of 1 by 2 போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ எல்லாம் பாருங்க tan inverse மாறிடுச்சு ஓகே இப்போ tan inverse நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் tan inverse of இது எவ்வளவு 2 by 5 into 25ல ஒண்ணு போய்னா 24 அதை மாத்தி எழுதினீங்கனா 25 by 24 ஆயிடும் இது ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கெட் அடுத்து பாத்தீங்கனா tan inverse of இது 2 by 8 ஆயிடும் into 64ல ஒண்ணு போய்னா 63 அது தலையில மாத்தும் போது 64 by 63 ஆயிடும் லாஸ்டா உள்ளது வந்து tan inverse of 1 by 2 இத கேன்சல் பண்ணீங்கனா இது 5 டைம்ஸ் இத கேன்சல் பண்ணா 12 அதே போல இது வந்து 8 டைம்ஸ் அப்ப 16 வரும் அப்படியே அப்ப tan inverse of மிச்சம் கிடைக்க கூடியது 5 by 12 அப்புறம் இது tan inverse of இது 16 by 63 plus tan inverse of 1 by 2 இப்ப tan inverse ஐ ஒன் ஆக்குறோம் இதுக்கு மூணு tan inverse ஐ ஒன் ஆக்குற ஃபார்முலாவை கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ரெண்டா போட்டு கூட கொண்டு வரதுனாலும் கொண்டு வரலாம் ஓகே ரெண்டு இதை போட்டு கொண்டு வருவோம் ஓகே ஒரே டேன் யூனிவர்ஸா மாற்றுவோம் ஒரே டேன் யூனிவர்ஸா மாத்திர ஃபார்முலா ஏற்கனவே நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல பார்த்தோம் எந்த ஃபார்முலா டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் டேன் யூனிஸ் ஆஃப் ஒய்னா டேன் யூனிஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் வை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் அதை பயன்படுத்துறோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும் ஃபைவ் பை டுவெல் பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் பை சிக்ஸ்டி த்ரீ டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் பை டுவெல் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் பை சிக்ஸ்டி த்ரீ ரெண்டு டேன் யூனிவர்ஸா ஒன் ஆக்கியாச்சு அடுத்த டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ ரெடியா இருக்கு இப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இப்போ மல்டிப்ளைல என்ன வந்துடும் டுவெல் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி த்ரீ வந்துடும் இப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் பேலன்ஸ் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி ஒன்னும் தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டுவெல் ஒன் நைன்டி டூ டிவைட் பை இதுலேயும் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் இங்கே இருக்கு எல்சியம் வந்து என்ன வரும் டுவெல் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி த்ரீ வந்துடும் மைனஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி எயிட்டி டிவைட் பை டுவெல் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி த்ரீ இன்ட்டு என்ன வரும் அடுத்தது டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ இப்போ டுவெல் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி த்ரீ அப்படிங்கிறது கேன்சல் ஆகிடும் இருந்தாலும் டுவெல் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி த்ரீ நம்ம கண்டுபிடிச்சா ஆகணும் இப்போ சிக்ஸ்டி த்ரீ இன்ட்டு டுவெல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அடுத்தது சிக்ஸ்டி த்ரீ இப்போ சிக்ஸ் ஃபைவ் செவன் செவன் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஓகே அப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா கிடையக்கூடியது ஃபைவ் ஜீரோ செவன் பை எவ்வளவு செவன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மைனஸ் எயிட்டி இது பிராக்கெட் உள்ள இருக்கும் பிளஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ இன்னும் இருக்கு ஓகே இப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ஜீரோ செவன் டிவைட் பை இல்லை ஒரு எயிட்டி போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் வந்து சிக்ஸ் செவன்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு வரும் பிளஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ ஃபைனலாக இது வந்து கேன்சல் பண்ணுறது வாய்ப்பு இல்லை அதனால் லாஸ்ட்டாக டேன் இன்வர்ஸ் ஒன் ஆக்குற ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுவோம் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது இது எக்ஸ் இது ஒய் மாதிரி அப்போது கிடைக்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஜீரோ செவன் by 676 plus 1 by 2 divided by 1 minus 507 by 676 into 1 by 2. அப்படி நான் மாதிரி கிடைக்குது இதுக்கு எல்சியம் எடுத்தோம்னா உள்ளுக்குள்ள நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா 676 into 2 வந்துடும் டூவை கிராஸ் மட்டிலே பண்ணோம்னா தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் செவன்டி சிக்ஸ் டிவைட் பை சிக்ஸ் செவன்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ தான் எல்சியம் இங்கேயும் மேலே வந்து இதை டூவால் மட்டிலே பண்ணால் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ அப்படிங்கிறது வருது மைனஸ் ஃபைவ் ஜீரோ செவன் அப்படிங்கிறது வந்துடும் இதில் சிக்ஸ் செவன்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடுது இப்போ ஃபைனலாக நமக்கு கிடையக்கூடியது என்னென்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு கிடையக்கூடியது தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டிவைட் பை ஒன் த்ரீ ஃபைவ் டூவில் ஃபைவ் ஜீரோ செவன் போயிட்டா டுவெலில் செவன் போயிட்டா ஃபைவ் ஃபோரில் ஜீரோ போயிட்டா ஃபோர் தேர்ட்டீனில் ஃபைவ் போயிட்டா எயிட் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது டூ டைம்ஸ் வருது அப்போ உள்ளார் என்ன கிடைக்குது நமக்கு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூ தான் கிடைக்குது ஓகே இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம கண்டுபிடிச்சது பிராகெட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மதிப்பு பிராகெட்டுக்குள்ளே இருக்கிற மதிப்பு வந்து டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூ வெளியில் இருக்கிறது டேன் அப்போது ஃபைனலாக நமக்கு தேவையான ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா டேன் ஆஃப் திஸ் ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும் டேன் ஆஃப் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூ அப்படின்னு வரும் இப்போ டேனும் டேன் யூனிவர்ஸும் கேன்சல் ஆகி நமக்கு தேவையான ரிசல்ட் டூன்னு கிடைக்கும் இப்போ டூ தான் இந்த வினாவிற்கான சரியான விடை இதில் மாற்று வழிகள் நிறையா இருக்கும் இருந்தாலும் இது ஃபார்முலாக்கில் பயன்படுத்துகிற வழி இந்த கணக்கு மூலமாக இந்த டேன் யூனிவர்ஸ் அப்புறம் டேன் இதை பயன்படுத்தி வரக்கூடிய யூ